Köszönöm benneteket a Retrotek Hungary YouTube csatornája. Ma egy nagyon különleges helyszínről jelentkezem, egyenesen Varsóból, a 2022-es audio videó sorról. Na hát akkor menjünk is be és nézzük meg, hogy mi vár ránk ezen a három napon. Mielőtt belevetjük magunkat a kiállítás forgatagába, engedjetek meg néhány szót magáról az eseményről. A Varsói Audio Video Show Európa második legnagyobb hifis rendezvénye, amely három helyszínen és három napon át tart. A kiállítás évek óta a Redison Blue Sobieski, a Golden Tulip hotelekben, valamint a főhelyszínen a Nemzeti Stadionban látogatható. A kiállító helységekben szinte korlátlan ideig hallgathatod az aktuális csúcskategóriás rendszereket, a felhallgató zónában pedig felhallgatókat és elektronikákat tesztelhetsz. Ezen kívül rendeznek lemezbőrzét is, valamint vannak előadások, workshopok is. Idén például Michael Framer előadását láthattuk, aki arról értekezett, hogy hogyan kell egy lemezjátszót jól beállítani. A kiállítást gyakran látogatják az olyan zenészek is, mint például Jean-Michel Jarre, de mellettük ismert rádiósok, producerek, kiadók és híres művészek is gyakran megjelennek. A festői Bajorországban található német Blumenhofer cég több évtizede ismert a rajongók körében a jellegzetes, tölcséres hangsugárzóinak köszönhetően. Ezek a hangsugárzók egyébként 100 decibel feletti érzékenységgel rendelkeznek, szóval szinte könyörögnek egy jó kis csöves elektronikáért. A tömegük ezeknek a dobozoknak 100 kg felett van, az áruk pedig meghaladja a 85 millió forintot. Konkrétan olyan látványt nyújtanak ezek a hangfalak, mintha egy 100 éves tölcsfát hallgat az ember, bár a dobozok zömében nyír rétegelt lemezből készülnek. Vitathatatlanul a szívemhez nőtt a Fine Audio nevű cég, és nem csak azért, mert jó magam is egy pár F502-est hallgatok otthon, hanem azért is, mert a kiváló hang mellett ez a mosógép kinézet is eléggé bejön ezekkel a koaxiális elrendezésű hangszórókkal. A kiállításon a fő attrakció a Classic 12 és a Vintage 10 volt, amelyekkel a Fine Audio is felült a retro vonatra, de természetesen csak a kinézet klasszikus, a hang és az alkalmazott technológia meglehetősen 21. századi. Például mindkét modell előlapján tekerőgombokat találhatunk, amelyekkel többek között a hangsugárzó magas hangfrekvenciás tulajdonságait lehet a lehallgató szobához igazítani. Azért ilyet már láttunk valahol, ugye? Aki pedig a modernebb formákat szereti, az az F703-asokat hallgathatta meg, amelyek nagyon meggyőzően produkálták magukat a lehallgató szobában. Természetesen a Fine Audio jelenlegi felhozatalának a nagy részét is kiállították. Az Imotiva is az egyik olyan gyártó a Sheet Audio-val együtt, amelyeket nagyon kedvelek. Ezek a cégek ugye direkt értékesítést folytatnak, ezért nagyon jó árérték arányjal rendelkező cuccokat árulnak. Ebből kifolyólag egy adott összegér akár egy nagyságrendel jobb minőségű terméket kaphatunk a pénzünkért. Cserébe általában ezeket az eszközöket nem lehet a vásárlás előtt kipróbálni, szóval okozhat némi kényelmetlenséget, ha a kiszemelt cucc mégsem tetszik és vissza kell azt a gyártónak küldeni. 
Az audio videó son természetesen szinte a teljes termékpaletta ki volt állítva, de sajnos nem építettek belőlük komplet rendszert, amit meg lehetett volna hallgatni. Bekukkantottam a Martin Logan forgalmazójához is, mert úgy gondoltam, hogy mielőtt meghallgatnám a Popori Acoustics saját megfejtését ugyanarra a problémára, előtte mintát veszek egy ismert márka hasonló megoldásából. Az nyilvánvaló, hogy az ML teljesen más megközelítést alkalmazott, mint Popori Otto és a csapata, hiszen itt egy becsületes méretű ményomóval kombinálták az elektrostatikus hangsugárzókat, így az elektrostatikus rész csak a közép és a magas hangokért felel. Ellenben poporiék inkább ribbon magas sugárzókat építettek az elektrosztatjaik keretébe, és az elektrosztatikus transduktoruk elsősorban a közép és a mély tartomány lesugárzására van hangolva. Hogy melyik a jobb megoldás, azt természetesen csak egy fejfej melletti összehasonlító tesztel lehetne eldönteni. Esztetikai szempontból is, mert természetesen elfogult vagyok, én inkább a Popori Acoustics megoldása felé hajlanék, de erre egyelőre nincsenek szakmai érveim. A Metaxas Papillon az a termék, amelynek talán nem is szabadna léteznie annyira hedonista és öncélú. Teljesen elvarázsolja a látvány az embert, olyan, mintha az egyik Transformers film kelléke lenne. Ez egy csodálatos iparművészeti alkotás, amelynek a részletei inkább a svájci órákat idézi, mint sem egy hifi eszközét. De lemerném fogadni, hogy ott is ki vannak dolgozva a részletei, ahol igazából nem is látszódik. Úgy igazán meghallgatni nem nagyon tudtam, mert érthető módon folyamatosan tömve volt a szoba. Bár valószínűleg a hangja is rendben van. Az ára 18 és 30 millió forint között mozog, attól függően, hogy csak lejátszani tud, vagy felvenni is. Imádom a mekintos termékeit. Ezekről a cuccokról mindig ordít, vagyis inkább világít, hogy vérbeli amerikai hifi. Kicsit ripacs, kicsit közhelyes, de az utolsó csavarik kifinomult eszközök. A kékezöld világítást soha nem tartottam ízléses megoldásnak, ahogy az emotívám kékét sem, de mindkettő az adott gyártó DNS-ébe van kódolva hosszú évek óta, és annak ellenére, hogy mit gondolok erről, mégis van a design összességében valami, amitől az ember órákig el tudná nézegetni a kivezérlésmérők ugráló mutatóit. Nem csak feltűnőek és felvágósak, de hozzák azt a jellegzetes csöves hangzást is, amivel kapcsolatban nem hinném, hogy létezik ember, akit ne ejtene rabul azonnal, amikor meghallja. Ezek azok a termékek, amelyeket bármikor szívesen látnék az otthoni rekkemben, kit érdekelnek azok a kékledek. Engem egy Project lemezjátszó vezetett vissza a hanglemez hallgatás világába, így magától érthetődő volt, hogy az osztrák cég termékeit is megnézem. Ezek közül a Signature 10 est szeretném kiemelni. A 10 colos hangkarral és a 10 kilós lemez tányérral, valamint SML headshell-lel szerelt lemezjátszó 8 különböző színben rendelhető. Az S alakú hangkaron a függőleges követési szög, azaz a VTA lejátszás közben állítható. A lemeztányér tengelye kerámia csapágyat és mágneses felfüggesztést kapott. Ezt a játékost kb. 2,3 millió forintért vihetjük haza. Természetesen a projekt teljes line-upja felsorakozott a kiállításon. Voltak a show eléggé furcsa installációk is, illetve olyanok, amelyeket inkább csak képekben mutatnék meg nektek, mindenféle narráció nélkül, szóval a teljeség igényét mellőzve most jöjjön néhány képkocka ezekről.
A bevezetőben említettem a fejhallgató zónát is. Alaposabban két fülesbe hallgattam bele, az egyik egy Sennheiser HD 820-as volt, amely a Sennheiser HV 820-as elektronikájával és egy Cambridge Audio Azure streamerrel volt összepárosítva. A másik pedig a Foká Utopia volt, amely alá a Name Unity Atom Headphone Edition volt pakolva. Bár a HD 820-as zárt fejhallgató létére egész nagyméretű színpadot rakott össze, de ennek ellenére egy kisé mesterkétnek tűnt a hangja, mintha a mély és a magas tartomány fel lenne rajta húzva. A Foká Utopiában benne volt az a játékosság, amely már nyomokban a Foká Clearben is felfedezhető volt, de mintha itt minden sokkal neutrálisabban, részletesebben és precízebben szólalt volna meg. Bár ezen valószínűleg az alápakolt elektronika minősége is sokat lendített. Nyilván nem tudtam fejfej mellett a két fülest tesztelni. De minden esetre furcsa végkövetkeztetése jutottam, mert pont a Sennheiser-től vártam volna a precizitást és a Fokától meg egy kis franciás lazaságot. Szóval lehet, hogy Fokát Bérencnek fogtok tartani, de a kettő közül én ezúttal is a Fokát vittem volna haza. Mondjuk azt tegyük hozzá, hogy a kettő nem egy liga, tehát nem fel ez az összehasonlítás, mert a 8-20-as inkább a Clear-rel van egy árkategóriában. Az Unitra, azaz a Lengyel Szórakoztató Elektronikai Gyártók Szövetsége 1961-ben alakult, és eredeti formájában 1989-ig létezett. A rendszerváltást követően az Unitra márka név alatti fogyasztói termékek újra megjelentek a piacon. A kiállításra a képeken látható installációt hozták, hát nem csodálatos időutazás ez vissza a szocializmusba, sajnos ezeket sem lehetett meghallgatni. Szóval nem tudom ti, hogy vagytok vele, de el tudtok képzelni egy 350 millió forintba kerülő hifi rendszert? Hogyha ti is úgy vagytok vele, ahogy én, hogy nem tudtok ilyet elképzelni, akkor gyertek velem, nézzük meg együtt. Szóval ez az egyik legdrágább rendszer, amelyet Lengyelországban valaha bemutattak. A hangsugárzok a Wilson Audio Kranosonic XVX-ei voltak, amelyeket Dan Griffon elektronikával hajtottak meg, mégpedig a Commander előerősítővel, az Apex végerősítővel és az Ethos CD lejátszóval. Egy szóval ilyen az, amikor a pénz tényleg nem számít. Elképesztő, megfoghatatlan dolog. Napokig lehetne elemezni a részleteit. Szóval, hogyha esetleg úgy gondolnátok, hogy a 350 millió forint az túl sok egy hifi rendszerért, akkor nézzünk meg egy másikat, ami csupán csak 100 millió forintba kerül, és a Foká pattintotta ide erre a rendezvényre. A Foká Grande Utopia EM Evo az idei kiállítás top 3 legdrágább rendszereinek a legolcsóbb helyezetje, hát mondhatni az öcsi verzió, de persze itt most nagyon vastag idézőjeleket kell azért használni. A kísérlő elektronikát ezekhez a dobozokhoz a brit Name cég szállította. Ezek közül a Statement monoblok végerősítőket emelném ki. Tudjátok, az az igazság, hogy ilyen cuccokat senkinek sem szabadna hallgatnia, ha nem engedheti meg magának, mert nagyon magasra kerül az a bizonyos Léc. Elképesztően jól szólt ez a rendszer is. De hát ennyi pénzé lesz több, mint elvárás, nem igaz? Az észt Estelon cég Xtreme Mark II Bronze Royal hangsugárzói nagyon izgalmas dizájnnal rendelkeznek. A 198 ezer euróba kerülő dobozok egyenként 250 kg-ot nyomnak, szóval valószínűleg fegyvertartási engedékkel hozzájuk. A kiállításokon az Ecuface cég elektronikáival társították őket, és amit hallottam ebből az összeállításból, az nagyon-nagyon durva volt. 
Több korábbi videómban említettem már, hogy az én kelet-európai hősöm egyértelműen lampizátor, már ha a hifiről van szó, ezért semmiképpen sem hagytam volna ki azt az iccert, hogy megnézem idén, mivel készült. A Covid vészterhes ideje alatt természetesen ő sem tétlenkedett, és csöves elektronikák új generációját dolgozta ki. Kezdjük mindjárt a Horizon nevű elektroncsöves dakkal. Amellett, hogy alapban jól néz ki, amikor templomtorony méretű csövek meredeznek ki egy cuccból, amolyan fallikus megerősítésként a gazdájának, de attól, hogy a kijelzőt nixi csövekkel oldották meg, végképp eldobod az agyad. A DAC 6 SN7 és KT88 csöveket és visszacsatolás nélküli kapcsolás technikát használ. A design és a Nixi csövek természetesen megtalálhatóak más termékekben is, mint például a cég Fono elektronikájában. A végére hagytam azt a cuccot, amit én is szívesen hazavittem volna. Ez pedig az Audio Note integrált elektroncsöves erősítője, a Cobra volt, amelyet lehetőségem volt hosszú percekig viszonylagos magányban és elmélyülten hallgatni. Először is a beépített daken keresztül kapta a forrást, ennek ellenére én rég nem hallottam ennyire nyílt, kiegyensúlyozott élethű és az utolsó rezdüléséig analóg hangreprodukciót. Jimi Hendrix Machine Gun című száma, amely egy koncertfelvétel volt, úgy szólalt meg ebből az összeállításból, hogy Franko Liba bőrös lettem tőle. Hihetetlen élmény volt. Persze, amikor utána néztem az adatapjának, akkor kiderült a turpisság, ugyanis a beépített DAC egy Philips TDA 1543-as chip, ami a mai napig egy nagyon jó példa arra, hogy a jó zenéhez nem a csiliárd bites és kilohertzes felbontás kell, hanem egy jó felvétel és egy jó rendszer. Ennek megfelelően ez a chip 16 bitre és 48 kHz-re korlátoz le minden ennél nagyobb felbontású forrást. Lányos zavaromban elfelejtettem megkérdezni, hogy mi a társított hangsugárzók típusa, és azokon semmilyen feliratot nem találtam, szóval ha valaki tudja, hogy mifélék ezek a dobozok, annak hálás lennék, ha megosztaná a videó alatti komment szekcióban. Ez a párosítás nekem az Instant Get kategória volt, és igazság szerint a Cobra az 5000 dollár körüli árával akár egy belátható időn belül elérhető cél is lehetne. Ennyi mára, ha van véleményetek ezzel a videóval kapcsolatban, akkor azt osszátok meg a videó alatt, vagy a csatornám Discord szervenén. Ha szeretnétek még sok hasonló tartalmat látni, akkor ne felejtsétek el lájkolni a videót, illetve iratkozzatok fel a csatornámra, amennyiben ezt még nem tettétek meg. A csatornát támogathatjátok Patreonon, Paypalon vagy Buy Me a keresztül, Ezeken felül közvetlenül a Youtube-on keresztül is küldhettek adományokat a videó ablak alatti szuper köszönet gomb segítségével. A kapcsolódó linkeket mindig megtalálhatjátok a videóim leírásában. Köszönöm szépen a mai figyelmeteket, nem sokára újra jelentkezem.